हेलो गाइस दिस इज नो वे ऑफ ब्लॉगिंग बाथरूम ब्लॉगिंग പ്രതികരണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടിവി ഓഫ് ചെയ്തു പോയിട്ട് തുറന്നു വെച്ചേ ആര് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവല്ലേ ഇത് ഒരു റിയാക്ടീവ് വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് കമന്റുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് അല്ല വേറെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കമൻസ് നോക്കാം കമൻസ് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ അജണ്ടയിലേക്ക് വരാം കമന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കമന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം കമൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ആൻഡിയെ തന്നെ വിളിക്കാം ഓടനാവട്ടത്ത് നിന്നും ജെയ്സിന്റെ കമന്റ് ആയിരുന്നു ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് മലയാളി പൊളിയാണേ യൂട്യൂബിലെ മുഴുവൻ ക്യാഷുകളും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇതായിരുന്നു കമന്റ് കൊള്ളാം നല്ല മികച്ചൊരു ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്ന പോലെയാണ് പിന്നെയാണ് ഇതങ്ങ് ഇതായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കമന്റ് ആയത് ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളുടെ ഇടയിലൂടെ പുള്ളിയുടെ ചിന്താഗതി പോയത് ചിലപ്പോൾ വ്യൂസ് എല്ലാം കൂടുന്നോണ്ടാവാം കൊള്ളാം നല്ല മികച്ചൊരു കമന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കമന്റ് കേൾക്കാം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ആൻഡി കുന്നംകുളത്തുള്ള ശാംബാബുവിന്റെ സംശയം ഹെഡ്ഫോണിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മുപ്പത് രൂപയുടെ കണ്ണാടി വാങ്ങിയവന് അമ്പത് രൂപയുടെ ഹെഡ്ഫോൺ എവിടെ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യം അതിപ്പം മുപ്പത് രൂപയുടെ കണ്ണാടിയോ അമ്പത് രൂപയുടെ ഹെഡ്ഫോണോ അതൊക്കെ ഏത് മേടിക്കണോ എന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഈ കാലത്ത് കണ്ണാടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ അപ്പോ നമ്മ പുതിയ മികച്ചൊരു കമന്റ് കേൾക്കാം വിട്ടുമാൻ്റെ ഡിസ്ലൈക്കുകളുടെ പുതിയ റെക്കോർഡിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അശ്വതി അച്ചുവിന്റെ കമന്റ് മൂന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഡിസ്ലൈക്ക് പുതിയ റെക്കോർഡ് ആണല്ലോ മോനുസേ എന്നാണ് കമന്റ് ശരിയായിരിക്കാം പുതിയ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കാം ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് കുരുമുട്ടിയതിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കാം അതിൽ ഞാൻ തെറ്റ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ജെനുവിനായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും കാണും അവരെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കുരു പൊട്ടിച്ചതിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത മികച്ച ഒരു കമന്റ് കണ്ടുപോകാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ആൻഡിയുടെ തന്നെ പറയാൻ പറയാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ടൈൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കുണ്ടറയിൽ നിന്നും അപ്പുണ്ണിയുടെ സംശയം ഇവൻ കക്കൂസിൽ നിന്നും വീഡിയോ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ച ടൈൽസ് കണ്ടോ എന്നാണ് കമന്റ് അപ്പൊ അതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് ബാത്റൂമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കക്കൂസ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത് നോക്ക് അതും ബാത്റൂം ആണോ എന്ന് അറിയട്ടെ നോക്കണ്ട രണ്ടും ഏറെക്കുറെ സെയിം ആ ഒരേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് പറയും ചന്തി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് സർക്കാർ കടലാസിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും പിള്ളേറ്റ വേണ്ട ചന്തി എഴുതണ്ടോ അതൊന്നും നമ്മളറിയേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കമൻസ് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് സൗണ്ട് നൽകി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ആൻഡിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയുള്ള കമൻസ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അടുത്തൊരു മികച്ചൊരു കമൻ്റാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചത് ഞാൻ മാത്രമാണോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിസ്ലൈക്ക് അതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ പോലും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കൊള്ളാം അടുത്ത മികച്ചൊരു കമൻറ്റ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു വന്നതാ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ സുഖം മലയാളികളെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാതെ തലയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ആൾത്താമസമുള്ള കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകും ഇതേപോലെ പൊട്ടത്തരം അവിടെ ഇവിടെ പോയി എഴുതി വെച്ചിട്ടേ എല്ലാ മലയാളികളും മണ്ടേ കൊണ്ടിടാതിരി പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാത്റൂം ആണോ ബാത്റൂമിൽ നിന്നാണോ വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂം അല്
കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കമൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തോളൂ അത് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ചുമ്മാ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുറച്ച് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഇത്ര ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര റീച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവനെ ട്രോളേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേരെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാവുള്ളൂ ഞാൻ വളർന്നു വന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്ക് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മോശമാക്കി കാണുന്നതും അതിലുള്ളവരെല്ലാം ബാഡാണെന്നുള്ള രീതി അവർ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇവൻ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ കുറച്ച് പേര് അറിയുന്നതിലും ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ കാരണം അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതിലിപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ലൈക്ക് പറഞ്ഞാലും എത്ര നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാലും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഡിസ്ലേ എൻ്റെ വീഡിയോ കയറി ഡിസ്ലേക്ക് അടിച്ചു ബാഡ് കമൻസ് ഇട്ടു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കാണുമ്പം ഞാൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും കാര്യം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറിയുന്നെങ്കിൽ മെയിൻ കാരണം ടിക്ടോക്ക് തന്നെ പിന്നെ ട്രോള് ട്രോളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്കും ട്രോള് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ട്രോളൊക്കെ കിട്ടി ആകെ സെഡായിട്ട് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് നിർത്തി പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ട്രോളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരാളുടെ ബോഡി ഷേമിങ് നടത്തുന്നതോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അവന് ഇങ്ങനെ അവ അവിടുത്തെ ആളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് ചേർന്ന ഇതാ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ട്രോളിൻ്റെ കാര്യമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്രോൾ ചെയ്യണം അർജുൻ ചെയ്തത് കുറേ ട്രോളുകളൊക്കെ അടിപൊളി എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രോളാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഒരാളെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആപ്പ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിനിമയിലെത്താനോ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെത്താനോ ആൽബത്തിലെത്താനോ ഒന്നും പറ്റിയെന്ന് പറ്റത്തില്ല അന്നേരം അവർ ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും കുറച്ച് ലൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വേറെ സന്തോഷം കുറേ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രോൾ ചെയ്യാനോ അതോ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അർജുൻ ടിക്ടോക്കിനെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രോൾ കാണുന്നവരും എല്ലാവരും അർജുന് ഇത്ര സപ്പോർട്ട് കയറാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടിക്ടോക്കിനോടുള്ള വിരോധം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളെ കളിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന അത്ര വലിയ അടിപൊളിയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ട്രോളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അർജുൻ അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നത് അപ്പം ഒരാളെ ട്രോളുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്രോൾ ആയിക്കോട്ട് ഫൺ ആയിക്കോട്ട് ഫൺ ആയിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്യുക എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തമാശ തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു എന്താ ടിക്ടോക്കിനെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ടിക്ടോക്കിൽ തന്നെ വീഡിയോ ഇടുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രോളെന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അർജുൻ മാത്രമേ അർജുന് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷനൊക്കെ കാണുമ്പം അർജുൻ ഇങ്ങോട്ടും ട്രോൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ട്രോൾ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തോ തെറ്റ് എന്തോ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡിസ്ലൈക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ പുറകെ പോകാറില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ പുറകെ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ സമയം കാണും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ പോവാ അതിപ്പോൾ ആരായാലും നിങ്ങളായാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവിനെ മാത്രം മൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇത്രയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ട്രാക്കിങ് ട്രേസിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്